。上期视频我们知道啊，伟人入侵已经大规模爆发了。联邦应急管理局也发布了两项识别伟人的指标。第一，我们可以通过检查他们的牙齿是否过于完美整洁来识别伟人；第二，可以通过手指甲盖来判断。那么通过这两个特征，我们是成功找出了碧蓝所中的伟人。并且伟人消除组织也到达了我们这里，他们开始在我家附近巡逻，并且把前几天徘徊在家门口的伟人给赶走了。终于有救了，兄弟们！本以为一切都开始好起来了，但没想到后面发生的事情却远超我的想象。来了，敲门声再次响起，又一个求助者到来。我勒个道，他怎么背上背着一个人啊？好像没气儿了，兄弟们！他说这是他的丈夫啊，并且他现在很累，想在我们这里休息一下。怪可怜的，来吧，进来吧。哎，怎么又来一个啊？一个老头，他眼睛好像有点问题啊。没事儿，没事儿，不用解释啊，直接进来吧，反正我有枪。哎，我去，怎么又来一个？是一个医生啊。他说他来自正中心的一家医院啊，由于患者太多，还混进了很多的伟人，这就导致医院失控了。哎，那么现在这个危险的世界，有这么一个医生队友还是不错的，那就请他进来吧。最后再看一眼窗外巡逻的视频。现在我们可以安心的去睡觉了。时间来到第四天早上，新闻里面又发布了一个识别伟人的指标，他们的眼睛异常红肿，像是被强烈刺激了一样。这可能是由于他们白天暴露在阳光下引起的。那这不检查一波？哎，这电线杆不用检查了，毕竟都朝夕相处了好几天了。那么这家伙你们觉得有问题吗？他的眼睛看上去好像有点奇怪啊，我严重表示怀疑。来，请你把眼睛睁开。我勒个，都红成这样了！等一下，我还有事情要说。吃枪子儿吧你！我们再来看一下这位老医生，来，麻烦把手伸出来。啊，这个手是没问题的。那我们再看一下他的眼睛吧。好吧，我会让你看我的眼睛，但是不知道你没有注意到，我有副角膜，啥意思啊？这咋弄啊？他的眼睛没有红，但是他居然有两个瞳孔。我我总不可能根据这个就说他是伟人吧？那我们再看一下他的牙齿。我去，这么整洁。但他的解释是他这是戴的假牙，很合理。放过你好了。来，我们再来看一下昨天那位女士。来，麻烦把眼睛睁开。我勒个道，吓得我直接把枪拿了出来。但是他又解释啊，这是他哭泣导致的，再加上这伤心的表情也不像是装出来的。算了算了，来胖子，我看一下你的。啥？我勒个道，你的黄疸有点高啊，兄弟，还是早点休息吧。这是第四天晚上了吧？哎，这个时候来了一个飞马成员，他说他要做一些调查，必须从我们这里随机带走一个人。具体带走干什么？他说的含糊其辞的。他最后把医生给带走了。正当他们前脚刚走。<笑>突然，我听到门外传来哭泣的声音，只见一个哭泣的小女孩站在门前。哎，这不是我的邻居小美吗？怎么回事儿？你爸爸去哪儿了？她说她爸爸被伟人给杀害了，房子也着火了。于是我赶忙去看了眼，我勒个道！果然啊，我邻居的房子正燃起熊熊大火，看来那边一定是出了什么问题啊！赶紧的放小美进来。但是不对呀、啊，兄弟们，不是说飞马组织都开始打击伟人了吗？为什么还会发生这种情况？于是我赶紧向窗外望了一眼，不看不知道，一看吓一跳啊，兄弟们！之前那个伟人他又回来了，手上还提着一个戴着头盔的头颅。哇，看来大事儿不好了，兄弟们，我们赶紧把这情况汇报给我勒个道！昨天都还在巡逻的士兵，怎么突然不见呢？我去，仔细看，他们全都倒下了。难道说这一切都已经失控了吗，兄弟们？正当我还没回过神来的时候，敲门声再次响起，又是之前那个伟人。你一个人在家吗 ？No No 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 No， 这里还有其他人避难。他又说：“准备好了吗？你知道你准备做什么吗？最后几天呢？他们没告诉你吗？这啥意思啊，兄弟们？祝你入住愉快，然后就消失了。这啥意思啊？难道是作者挖了一个坑吗？还给了我们一个结局？你已不再安全的生活在地表，你把所有的窗户都钉上木板，并把门堵死了。最终你决定不再外出到外面的世界了。细思极恐啊，兄弟们！”